السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف المرسلين وعلى كل من الصحابة الجماعين أما بعد أتوم سنهم الله سخد ذيرة أديمار الآية مؤمنين ودمستر آية الله إليك നിരവധി സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ടടുക്കാൻ ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയുന്ന വിവിധങ്ങളായ മേഖല വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച കഴിഞ്ഞ ക്ലാസുകളിൽ തഹജുദിന്റെ ബഹുമാനം നാം മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കാനും നിരവധി രോഗങ്ങളെ തന്നെ പ്രതിരോധിക്കാനും സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിയും ഫറുദായ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള സുന്നത്തുകളെ പറ്റിയാണ് അറബിയിൽ റവാത്തിബ് സുന്നത്ത് എന്ന് പറയാറുള്ളത് അഞ്ചു നേരത്തെ ഫറുദസ്കാരങ്ങൾക്ക് മുമ്പും ശേഷവും നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ട സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളെ പറ്റി ചെറിയ രൂപത്തിൽ നാം ഗ്രഹിച്ചാൽ നാം ഒരിക്കലും അത് ഒഴിവാക്കുകയില്ല അത്രയേറെ ബഹുമാനം ആ നിസ്കാരങ്ങൾക്കുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണ് സുബഹിക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്ട് വക്കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം പലപ്പോഴും നാം അശ്രദ്ധവാന്മാരായി പോകാറുണ്ട് നിരവധി ബഹുമാനങ്ങളും വലിയ രോഗങ്ങളും പ്രതിരോധിക്കാൻ ആ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം പതിവാക്കിയാൽ അതിലൂടെ ഓതുന്ന സുഹൃത്തുകളിലൂടെ നമുക്ക് കഴിയും സുബഹിയുടെ സുന്നത്തിനെ പറ്റി നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഇമാം മുസ്ലിം സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് റക്കായത്ത് അൽ ഫജിരി ഖൈറും മിനൽ ദുന്യ വമാഫിഹ സുബഹിക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്ട് റക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അത് പതിവായി നിസ്കരിക്കുക എന്നത് അതിന്റെ പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അതിലുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും അവൻ സമാഹരിച്ച് കൂട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രതിഫലമാണ് സുബഹിക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്ടറക്കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിന് അഷറഫുൽ വറ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ إمام بيهق رضي الله عنه رپورت يقول لا يحافظ على ركعتي الفجر سبحيك من بلال رند ركعت قديما كان قديغة إلا إلا أواب يقول ما الله إليك بسجات بيجو ما دنغون ما نسو دائبر كلا ده أدو كرتي ما يي كوند دار كان قديغة إلا അപ്പൊ സഹജമായ ന്യൂനതകൾ വല്ലതും വന്നു പോയാൽ പൊറുക്കണം എന്ന മനോഭാവത്തിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യന് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏറ്റവും കാര്യമായി ഉതകുന്ന ഒരു അഭിപാദത്താണ് സുബഹിക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്ടറക്കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അത് മുടങ്ങാതെ പതിവായി നിസ്കരിക്കുന്ന ആരാരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും അള്ളാഹോയെ ഞാൻ നന്നാവേണ്ടവനാണ് ന്യൂനതകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടവനാണ് നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടവനാണ് എന്ന ബോധത്തിലേക്ക് അവന്റെ ചിന്തയെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ ഈ രണ്ടറക്കാലത്തിന് കഴിയുമെന്ന് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂലി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം അതിലുള്ള സർവ വസ്തുക്കളെക്കാളും ബഹുമാനമുള്ള പശ്ചാത്താപം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ തോന്നലുണ്ടാകുന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ ഇബാദത്താണ് സുബഹിക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്ടറക്കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നാം എത്ര ആളുകൾ അത് നിർവഹിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് പലപ്പോഴും സുബഹിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് മിനിറ്റുകൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലും ഫറന്ന് മാത്രം നിസ്കരിച്ച് രക്ഷപ്പെടുന്ന ആളുകൾ നാം കാണാറുണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതം അത്തരത്തിലാവാൻ പാടില്ല അതിന് പുറമെ ഈ സുബഹിയുടെ രണ്ടറക്കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ കൃത്യമായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുടങ്ങാതെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാരകമായ ഒരു രോഗത്തെയും അത് മുഖേന പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം കിതാബ് മറിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം 
വവറത ഐവൻ ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീഫിലുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഈ രണ്ടറക്കകത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ റക്കകത്തിൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ശേഷം ഓതേണ്ടത് കുല്യായുഹൽ കാഫറൂനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ റക്കകത്തിൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ശേഷം ഓതേണ്ടത് കുൽഹുഅല്ലാഹു അഹദ് ഇഹ്ലാസ അത് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു വറത ഐവൻ വീണ്ടും ഹദീഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് റക്കായത്തിലും പറഞ്ഞ രണ്ടക്കായത്തിന് പുറമെ അലം നഷറഹും അലം തറ കൈഫി അഥവാ ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ ഫാത്തിഹ ഓതി സൂറത്തുൽ കാഫറുന കുല്യായുഹൽ കാഫറുന ഓതി അതിന് പുറമെ അലം നഷറഹു എന്ന സൂറത്ത് കൂടി ഓതി അപ്പൊ ആദ്യ റക്കായത്തിൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ട് സൂറത്തായി രണ്ടാമത്തെ റക്കത്തിൽ ഫാത്തിഹ കഴിഞ്ഞു അലം തറ കൈഫ അതിന് പുറമെ കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് അപ്പൊ രണ്ട് റക്കായത്തിലായി നാല് സൂറത്തുകൾ ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ശേഷം അലം നഷറഹും കുല്യായുഹൽ കാഫറൂനെയും അലം നഷറഹും കുല്യായുഹൽ കാഫറൂനെയും രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ അലം തറ കൈഫയും കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് റക്കായത്തിലായി നാല് സൂറത്തുകൾ ഒരാൾ ഓതി ആ രണ്ട് റക്കായത്തിലും മുടങ്ങാതെ കൃത്യമായി ഒരാൾ അതിനെ പതിവാക്കി ഓതിയാൽ അതിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പായ് പേജുകളിൽ കാണാം ഫത്തഹുൽ മോയിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഈ ആനത്ത് ഉൾപ്പെടെ നോക്കുമ്പോ അതിൽ കാണാം ഫത്തഹിൽ കാണുന്നു ഒരാൾ ഇത് കൃത്യമായി ഓതിക്കഴിഞ്ഞ് ഈ രൂപത്തിൽ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചാൽ പൈൽസിന്റെ മൂലക്കുരുവിന്റെ അസുഖം സുഖപ്പെടും ആ രോഗം കൊണ്ടുള്ള പ്രയാസം അള്ളാഹു നീക്കിക്കളയും നാം നോക്കൂ എവിടെയും ആ രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സ വ്യാപകമായി രോഗം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോ മരുന്നൊരു കാരണമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും അതൊരു വലിയ മരുന്നും ഒരു ഔഷധവും അതും രോഗശമനത്തിന് കാരണമാണ് അത് നിസ്കാരത്തിലാകുമ്പോൾ അതൊരു ബഹുമാനം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടറക്കായത്തിലായി നാല് സൂറത്തുകൾ ഓതി ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചാൽ ബവാസീർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിന്റെ പ്രയാസം അവന് നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു മൻ സ്വല്ലാഹുമാബി അലം വ അലം 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 എന്ന് തുടങ്ങുന്ന രണ്ട് സൂറത്ത് കൊണ്ട് ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചാൽ ലം യുസുബുഹോഫി ദാലിക്കൽ ലൗമി അലമുൻ ആ ദിവസം ഒരു വേദന അവൻ അനുഭവപ്പെടുകയില്ല അപ്പോ നമ്മള് ആശുപത്രിയിൽ പോയി ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂവിൽ നിന്ന് രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുമ്പോ മഹത്വക്കളായ ആളുകൾ മുൻഗാമികൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ഈ ചികിത്സാ രീതി മുൻഗാമികൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കി ഫലം കണ്ടെത്തിയതാണ് ഒരു സംശയവുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ അതൊരു ഔഷധമാണ് അതൊരു മരുന്നാണ് അള്ളാഹുമായുള്ള ഏറ്റവും അടുത്തൊരു അടിമ ബന്ധപ്പെടുന്ന നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിൽ ഭയഭക്തിയോടുകൂടെ ഈ സൂറത്തുകൾ ഓതി അവൻ സുന്നത്ത നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കി അത് മുടങ്ങാതെ കൊണ്ട് നടന്നാൽ മണിക്കൂറുകൾ ആശുപത്രി വരാന്തിയിൽ ക്യൂ നിൽക്കാതെ ആയിരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ രോഗശമനം ലഭ്യമാകുമെന്ന് മഹത്വക്കളായ ആളുകൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ ആരാധനകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതാണ് ആരാധനകളിലൂടെ ആത്മീയമായ ഔന്നിത്യവും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കലും അത് മാത്രമല്ല മതം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏത് മേഖലകളിലും അതിന് മുൻഗണന കൊടുക്കലോടൊപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിലൂടെ ആരോഗ്യപരമായ സംരക്ഷണവും ഈ ഇബാദത്തുകളിലൊക്കെ അന്തർലീനമായത് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സുന്നത്ത നിസ്കാരങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സുബഹിക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്ടറക്കായത്ത് സുന്നത്ത നിസ്കാരം പോരാം ആ രണ്ടറക്കായത്ത് സുന്നത്ത നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വലതു ഭാഗത്തിന്റെ മേൽ ചെരിഞ്ഞു കിടന്നു മയ്യത്ത് കബറിൽ വയ്ക്കുന്നു നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെരിച്ചാണ് വയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ ചെരിഞ്ഞു കിടന്ന് ഒരു പ്രത്യേകമായ ദ്വാ കൂടി 
മഹാന്മാരായ ആളുകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് യുസന്നു അയ്യപ്പൂല ഫി അൽ തുജാഹി അങ്ങനെ രണ്ടറക്കായത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഫറലിന്റെയും ആ സുന്നത്തിന്റെയും ഇടയിലായി മയ്യത്ത് കബറിൽ കിടത്തുന്നത് പോലെ ചെരിഞ്ഞങ്ങ് കിടന്നിട്ട് പറയൽ സുന്നത്തുണ്ട് എന്താ പറയേണ്ടത് അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബ ജിബിലീല വമീക്കായില വ ഇസ്രാഫീല വ അസ്രാഇല വ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അജർണി മിനൻ എന്ന് കൂടി ദ്വാ ചെയ്താൽ നരകമോചനം അവന് ലഭിക്കുന്നു മാനസികമായ ഈമാനികമായ മൂല്യം വർദ്ധിക്കുന്നു അള്ളാഹുമാരും എന്ന് മൂന്ന് തവണ ലളിതമായൊരു ദ്വായ ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ അള്ളാഹുവെ സഹജമായ മേഖലകളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നരകത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാത്ത ഒരവസ്ഥ നരകത്തിന് തൊട്ടെന്നെ നീ കാക്കണേ അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം വളരെ നിസാരമായി കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നരകമോചനം അവന് ലഭിക്കുന്നു മാനസികമായ ഈമാനികമായ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകുന്നു പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് വലിയൊരു സുഖം രക്ഷ അവന് നേടാൻ കഴിയുന്നു ഇതൊക്കെ അതിന്റെ പ്രത്യേകതയായി പരിചയപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ ഇത്തരം സുന്നത്തുകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹു ധാരാളം സുന്നത്തായ അഭിപാതത്തുകളിലൂടെ പടച്ചറബിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഒരു കോടി മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ രോഗികളായി അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ മരിച്ച പ്രയാസകരമായ ഒരു സാഹചര്യം മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് നീ പെട്ടെന്ന് ഈ രോഗം ശിഫയാക്കണേ അള്ളാഹ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹകാരികളായ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയ നിരവധി ആളുകൾ എല്ലാ ദിവസവും വിളിക്കുന്നു പ്രവാസ ലോകത്തുള്ളവരും അല്ലാത്തവരും ഒക്കെ എല്ലാവരുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ല കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടണേ അല്ല അവസാനം പൂർണ്ണ ഈമാനോടെ മരിച്ച് സ്വർഗത്തിലും നീ ഞങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ലാ അമീൻ അബി റഹ്മത്തിക്കയാ റഹ്മീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു